ఇండియాలో ఏ రాకెట్ ప్రయోగించాలన్నా శ్రీహరి కోట నుంచే ప్రయోగిస్తారు అక్కడ ఏముంది అందులో ప్రత్యేకత ఏమిటి షార్ యొక్క పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గోపాలకృష్ణ ఫ్యాక్స్ వరల్డ్ గెట్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మనకు స్వాతంత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్ట్ పదిహేనో తేదీ వచ్చింది మనకన్నా ముందే చాలా దేశాలకు స్వాతంత్రం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నాటికే అమెరికా జపాన్ జర్మనీ చైనా రష్యా ఇలాంటి దేశాలు మనకంటే ముందంజలో ఉన్నాయి మనకంటూ స్వతంత్రంగా టెక్నాలజీ ఏమీ లేదు మనం టెక్నాలజీ పరంగా ఏం చేయాలన్నా పక్క దేశాలపై ఆధారపడాల్సి వచ్చేది మనకంటూ ఉపగ్రహాలు ఏమీ ఉండేవి కాదు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో నవంబర్ ఇరవై ఒకటి తేదీన విక్రమ్ సారాభాయ్ కేరళలోని తిరువనంతపురం సమీపంలోని తుంబా ఈక్విటోరియల్ రాకెట్ కేంద్రం నుంచి నైక్ అపాచీ సౌండింగ్ రాకెట్ను ప్రయోగించారు ఈ సౌండింగ్ రాకెట్ను ఉపయోగించి మనం మెజర్మెంట్స్ మాత్రమే తీసుకోగలం భూ ఉపరితలం నుంచి పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల వరకు ఇందులో ఉన్న పరికరాలను ఉపయోగించి మనం సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ వంటి సైంటిఫిక్ డేటాను స్వీకరించి రిసీవర్ స్టేషన్కు పంపుతుంది ఆ తర్వాత ఈ సౌండ్ రాకెట్ సముద్రంలో పడిపోతుంది కానీ మన దగ్గర సొంత ఉపగ్రహాన్ని పంపించేంత టెక్నాలజీ లేదు అందువలన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు సోవియట్ యూనియన్ రష్యా నుంచి భారత తొలి ఉపగ్రహం అయిన ఆర్యభట్టును ప్రయోగించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో విక్రమ్ సారాభాయ్ కృషి వలన ఇస్రో ఏర్పాటు చేశారు ఇస్రో అనగా దీని మొదటి చైర్మన్ విక్రమ్ సారాభాయ్ ఇతన్ని భారత అంతరిక్ష కేంద్ర పితామహుడు అంటారు విక్రమ్ సారాభాయ్కి ఒకరోజు ఒక ఆలోచన వచ్చింది మన దేశం అన్ని దేశాలకు గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ మరొకటి ఏర్పాటు చేయాలని విక్రమ్ సారాభాయ్ నిర్ణయించుకున్నారు అందుకని దేశం మొత్తం తిరిగి ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి నెల్లూరు జిల్లాలోని సూలూరుపేట సమీపంలో ఉన్న శ్రీహరికోటను రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్గా నిర్ణయించారు శ్రీహరికోటనే రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్గా ఎందుకు నిర్ణయించారో దానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి శ్రీహరికోట అనేది ఒక సెమీ బ్యారియర్ ఐస్లాండ్ దీని విస్తీర్ణం నలభై మూడు వేల మూడు వందల అరవై ఎకరాలు దీనికి తీర ప్రాంతం యాభై ఆరు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది దీని చుట్టూ పులికాట్ సరస్సు ఉండటం వలన ఇది అన్ని విధాలుగా సురక్షితంగా ఉంటుంది రాకెట్లు ప్రయోగించేటప్పుడు భూమి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఈ కదలికలను తట్టుకునే విధంగా అక్కడ నేల చాలా దృఢంగా ఉంటుంది ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఇది భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉంటుంది భూమధ్య రేఖ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు భూమి ఆకర్షణ శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అందువలన రాకెట్ ప్రయోగించినప్పుడు గంటకు పద్నాలుగు వందల నలభై కిలోమీటర్ల వేగం అదనంగా పుంజుకుంటుంది అది రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఈ ప్రాంతంలో కేవలం అక్టోబర్ నవంబర్ నెలలో మాత్రమే వర్షాలు పడతాయి మిగతా పది నెలలు రాకెట్ల ప్రయోగానికి అనుకూలంగానే ఉంటుంది ఇక్కడ వర్షాలు కానీ ఎండలు కానీ ఎక్కువగా ఉండవు రాకెట్ల ప్రయోగానికి పెద్ద పెద్ద యంత్రాలు పరికరాలు అవసరమవుతాయి వీటి సరఫరాకు రైలు రోడ్డు జల రవాణా సదుపాయం అవసరం కొన్నిసార్లు విదేశాల నుంచి కూడా దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది శ్రీహరికోటకు దగ్గరగా జాతీయ రహదారి అయిన ఎన్హెచ్ ఫైవ్ వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి సూలూరుపేట రైల్వే స్టేషన్ కేవలం ఇరవై కిలోమీటర్లు మాత్రమే చెన్నై పోర్ట్ డెబ్బై కిలోమీటర్లు ఇటు చూసిన అన్ని అందుబాటులో ఉన్నందువలన రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్గా అక్కడ నిర్ణయించారు శ్రీహరికోటను పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఆర్హెచ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనే పేరుతో ఒక సౌండింగ్ రాకెట్ను ప్రయోగించారు దీనిని పూర్తిగా ఇస్రో ఆపరేట్ చేస్తుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో రోహిణి వన్యే పేరుతో తొలి ఉపగ్రహం భారతదేశం నుంచి ప్రయోగించారు ఈ రాకెట్లో సెకండ్ స్టేజ్లో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చిన పది రోజులు ఆలస్యంగా స్పేస్కి చేరుతుంది శ్రీహరికోటలో మొదట్లో ఎస్ఎల్వీని ఉపయోగించేవారు ఇవి మొదటి తరం రాకెట్ లాంచ్ వెహికల్స్ SLV అనగా శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ వీటి స్థానంలో ఏఎస్ఎల్వీలను తీసుకువచ్చారు ఏఎస్ఎల్వి అనగా ఆగ్మెంటెడ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ వీటిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు వరకు ఉపయోగించారు ఏఎస్ఎల్వి ద్వారా ప్రయోగించిన ఏ ఒక్క ఉపగ్రహం కూడా అంతరిక్షానికి చేరలేదు ఇవి రెండో తరం లాంచ్ వెహికల్స్ ఇక మూడో తరం పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ వీటిని రిమోట్ సెన్సింగ్ ఉపగ్రహాలు ప్రయోగించడానికి ఉపయోగిస్తారు పిఎస్ఎల్వీని ఉపయోగించి ప్రయోగించిన ప్రతి ఉపగ్రహం స్పేస్ చేరింది పెద్ద సక్సెస్ చేసింది ఆ తర్వాత నాలుగవ తరం జిఎస్ఎల్వి జియో స్టేషనరీ లాంచ్ వెహికల్స్ వీటిని ఇన్సాట్ ఉపగ్రహాలు ప్రయోగించడానికి ఉపయోగిస్తారు ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్నవి జిఎస్ఎల్వి రెండు వేల రెండు సెప్టెంబర్ ఐదవ తేదీన శ్రీహరికోటను సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రంగా పేరు మార్చారు రెండు వేల ఐదు వరకు ఒకే రాకెట్ లాంచ్ ప్యాడ్ శ్రీహరికోటలో ఉండేది రెండు వేల ఐదులో రెండోది ఏర్పాటు చేశారు 
అందువలన ఒకే సంవత్సరంలో రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సార్లు రాకెట్స్ను ప్రయోగించే సదుపాయం ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఉంది ఇటీవల కాలంలో ఆరు బిలియన్ డాలర్స్తో మూడవ లాంచ్ ప్యాడ్ను ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధం చేస్తున్నారు మనం అంతరిక్ష కేంద్రంలో అడుగులు వేయడానికి ఎంతగానో కృషి చేసిన విక్రమ్ సారాభాయ్కి మనందరి సెల్యూట్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్ద